വീട് എന്ന സ്വപ്നം പൂവണിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ അലട്ടാറുണ്ട് അത്തരത്തിൽ നമ്മൾക്കുണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകുന്നതിനായി എന്നത്തെ പോലെ ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന പ്രമുഖ വാസു ജ്യോതിഷാചാര്യനായ ഡോക്ടർ ഡെന്നീസ് ജോയിയാണ് സ്നേഹത്തോടെ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം സൗദൻ ഡെന്നീസ് സാർ നമുക്ക് കത്തിലേക്ക് അടക്കാം അല്ലേ മൈഡിയർ സാർ ഞാൻ എൻ്റെ പഴയ വീട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് പണിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇതിൽ എൻ്റെ പഴയ വീടിൻ്റെ പ്ലാൻ ഞാൻ അയക്കുന്നു മുകൾ നിലയിൽ രണ്ട് ബെഡ്റൂമും ഹോളും കൂടി എടുക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു നിലവിലെ പ്ലാനിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് ഞാൻ വരുത്തേണ്ടതെന്നാണ് ചോദ്യം എന്തായാലും പഴയ ചുറ്റളവ് ഇതിനകത്ത് ശരിക്കും ദോഷമുള്ള ചുറ്റളവാണ് വാർത്തയ്ക്ക് ചുറ്റി നിൽക്കുന്ന വീടാണ് അപ്പം എന്തായാലും ഇവർ ആൾട്ടർനേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ചുറ്റളവ് കൃത്യമാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം വെളിയിലോട്ടൊന്നും ഇവർ വലിയ എക്സ്റ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇവിടെ മേളിൽ തന്നെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാനാണ് ഇവർ മെയിനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാരണം രണ്ടാമത്തെ നില ഒറ്റ നിലയാണ് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ നിലയിലായിട്ട് ബെഡ്റൂമും ടോയ്ലറ്റും എല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ താഴെ ഇവർ ചെയ്യുമ്പം ഈ പഴയ വീടാണ് ഒന്നാമത് അപ്പോൾ ഒരു നീളൻ വരാന്ത നമ്മൾ കൂട്ടിയെടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നീളൻ സിറ്റ് ഔട്ട് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീടിൻ്റെ ലുക്ക് ഒന്നും കൂടെ മാറി കിട്ടുകയും ചെയ്യും അതല്ല ചുറ്റളവും നമുക്ക് കൃത്യമാക്കാനായിട്ട് എളുപ്പമാണ് കാരണം വലിയ പൈസ ഒന്നും അവലേലും നമുക്ക് സ്കോർ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും അപ്പം ഒരു നീളൻ വരാന്ത എടുത്തിട്ട് നിങ്ങളിതിൻ്റെ ചുറ്റളവ് കൃത്യമാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് പഴയ വീട്ടിൽ കിച്ചൺ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്താണ് ഇത് പഴയ വീടാണ് കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ളതായിരിക്കും അന്ന് വാസ്തു നോക്കാതെ ശരിപ്പം ചെയ്തായിരിക്കാം അപ്പം തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് കിച്ചൺ ഒന്നും ഇപ്പോൾ ഒരു വീട്ടിലും ആരും അറിയാത്തവർ പോലും ഇപ്പോൾ കൊടുക്കാറില്ല കാരണം എല്ലാവർക്കും അറിയാം തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് കിച്ചൺ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഈ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തുള്ള കിച്ചൺ ഇവർ പൂർണ്ണമായിട്ട് അങ്ങ് ഒഴിവാക്കുക അപ്പം ഇപ്പം വീട് പണിയുന്ന സമയത്ത് ആൾട്ടേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ ആ പാതകമൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ട് അതൊരു ബെഡ്റൂം ആക്കി ഇവർ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അന്ന് അത് അതിന് ശേഷം ഇവർ തെക്ക് കിഴക്ക് മുറിയിൽ ഇവർ കിച്ചണായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും ഓൾറെഡി അവരുടെ ബെഡ്റൂം ഇവർക്കുണ്ട് ആ ഒരു മുറി ആൾട്ടറേഷൻ ചെയ്തിട്ട് ഇവർ ഒരു കിച്ചണായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അതിൻ്റെ വാതിൽ തെക്ക് ഭാഗത്തായിട്ട് ഇവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ വെളിയിലോട്ട് ഇറങ്ങത്തക്കൊണ്ട് ഇവർ ചെയ്യാനും പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്താണ് ഇതിൻ്റെ വെളിയിലോട്ട് ഇറങ്ങുന്ന ബാക്കിലെ ഡോർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് കിച്ചണിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങത്തക്കൊണ്ട് ഇവർക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് ബെഡ്റൂം എടുക്കുമ്പം നമുക്കത് കുറച്ചുകൂടെ ഐശ്വര്യമാണ് അതുപോലെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തായിട്ട് ഇവർക്കൊരു റൂം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തെ ബെഡ്റൂം കിച്ചൺ നമ്മൾ മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂം ആക്കി യൂസ് ചെയ്തു അതുപോലെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് ഒരു കൊച്ചു മുറിയുണ്ട് ആ ഒരു മുറി ഇവർക്ക് ടോയ്ലറ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ സൂത്രം തട്ടാത്ത രീതിയിൽ വേണം പ്ലാൻ ചെയ്യാനായിട്ട് കാരണം ബ്രഹ്മസൂത്രം ടോയ്ലറ്റ് തട്ടുന്ന ദോഷമാണ് അത് വരാത്ത രീതിയിൽ അത് ടോയ്ലറ്റ് ആക്കി ഇവർക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തായിട്ട് ഇവർ ഒരു സിറ്റ് ഔട്ട് കൂടുതലാണ് കാരണം പഴയ സിറ്റ് ഔട്ടാണ് നീളമുള്ള വലിയ സിറ്റ് ഔട്ടാണ് ആ സിറ്റ് ഔട്ട് ഇവർ ക്ലോസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ സിറ്റ് ഔട്ടിന് ഫിറ്റി കൂടെ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ വലിയൊരു ഹാളായിട്ട് ഇവർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് മെയിൻ വാതിൽ ഇനി ഇവർ കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് ഉച്ചസ്ഥാനത്തായിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ മുഖ നിലയിൽ കിഴക്ക് വടക്ക് ഭാഗം ഇവർ ഓപ്പൺ ടെറസാക്കിയിട്ട ശേഷം തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തും വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തും ഇവർക്ക് ഒരു ബെഡ്റൂം കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ വടക്ക് ഭാഗത്തായിട്ട് ചെറിയൊരു ഹാളും ഒരു സിറ്റ് ഔട്ട് കൂടെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വീട് അത്യാവശ്യം നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും വാസ്തുവിൻ്റെ കംപ്ലൈൻ്റ് ഇല്ലാതെ ഇവർക്ക് ചെയ്യാനും പറ്റും ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് വാസ്തു സംബന്ധമായിട്ടുള്ള കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ട് പറയാനുള്ളൂ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത ശേഷം മുന്നോട്ട് പോകും സാർ നമ്മളിപ്പം വീട്ടിൽ പലതരത്തിലുള്ള ചെടികൾ നമ്മൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കാറുണ്ട് അപ്പം വീട്ടിൽ വളർത്താൻ പാടില്ലാത്ത വൃക്ഷങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക പഴയ പോലെ ഒന്നും അല്ല കാരണം ഈ പാകപ്പാടെ നമുക്കൊരു മൂന്നര സെൻറ്റ് സ്ഥലവും അഞ്ച് സെൻറ്റ് സ്ഥലമൊക്കെ നമുക്ക് എപ്പോഴും കാണത്തുള്ളൂ അപ്പം ചില ചെടികളുടെ
മുള്ളുള്ള ചെടികൾ നമ്മുടെ മെയിൻ ഭാഗങ്ങളെടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുറ്റത്തൊന്നും നമ്മൾ സാധാരണ വെക്കാറില്ല അതുപോലെ നമ്മളിങ്ങനെ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കറ പൊടിയുന്ന ചെടികളുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ചെടികൾ നമ്മൾ വീടിൻ്റെ വീടിന് വരും കാരണം വെച്ചാൽ അങ്ങനെ കറ ഉള്ള മരത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ചെടിയുടെയൊക്കെ നമ്മൾ ചെടികൾ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ കോമ്പൗണ്ട് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ആൾക്കാർ നമ്മൾ ശത്രുത ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയും മറ്റുള്ള ആൾക്കാർ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ വിരോധം തോന്നാനൊക്കെയുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ചെടികൾ അതുപോലെ ചില ഓർക്കിഡുകൾ ആന്തൂരങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വീടിന് ചുറ്റും നമുക്ക് വെക്കണം എന്ന് നിർബന്ധം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മുടെ മെയിൻ വാതിലിന് മുന്നിലായിട്ട് വെക്കാതെ നമ്മൾ മാറ്റി നമ്മുടെ സൈഡിലായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വെക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചൊന്നുമില്ല അതൊന്നും മെയിൻ വാതിലിന് നേരെ നമ്മൾ വെക്കാറില്ല അതുപോലെ ചെമ്പരത്തി അതുപോലെ തന്നെ തുളസി ചെടി ഇതൊക്കെ ഹൈ പോസിറ്റീവ്നെസ് തരുന്ന സാധനങ്ങളാണ് അത് റോസാ ചെടി റോസയുടെ മുകളിൽ നമുക്ക് പ്രശ്നമില്ല കാരണം റോസാ ചെടി പോസിറ്റീവ് എനർജി തരുന്ന സാധനങ്ങൾ അതുപോലെ ചെമ്പരത്തി തെറ്റി ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ കോമ്പൗണ്ടിൽ എത്ര വെച്ചാലും നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല അതുപോലെ മാവ് വടക്ക് ഭാഗത്ത് മാവ് നിൽക്കുന്ന ഐശ്വര്യമാണെന്ന് നമ്മൾ പറയുക അതുപോലെ നമ്മൾ വീടിൻ്റെ കോമ്പൗണ്ടിൽ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുന്ന ചെടികളൊക്കെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ് കാരണം നല്ല പോസിറ്റീവ് എനർജി തരുന്ന ചെടികൾ നമ്മൾ വീട് വെക്കുന്ന എപ്പോഴും നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ഊർജ്ജങ്ങൾ തരുന്നതാണ് പക്ഷെ ചില സാധനങ്ങൾ ചില ചെടികൾ ചില മരങ്ങൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അത് നെഗറ്റീവ് ഊർജ്ജം തരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന പ്ലാനിൽ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത ശേഷം വാസുശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു വാസു ജ്യോതിഷപരമായ പ്രശ്ന പരിഹാരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് എഴുതുക എഴുതേണ്ട വിലാസം ജ്യോതി പ്രൊഡ്യൂസർ ദേവാമൃതം കൗമതി ടി വി കൗമതി ബിൽഡിംഗ്സ് പേട്ട തിരുവനന്തപുരം